恋我，我又初恋了。可能我又我又初恋了。我天！先生，这个波士顿龙虾呢，是我们店的特色。今天做的特惠，一份只要四百九十九元，有没有兴趣尝试一下？啊啊，对对对，那个。波士顿呢，我们经常生活在那边啊，今天就不点了，好吧，有点吃腻了。走，我们就刚才按我说的，来了，谢谢。大白天点白蜡烛，你这是要纪念谁啊？纪念我们俩美好的一天啊，服务员。我们跟哎，我们来了，哎，这给你介绍一下，这是我两个闺蜜，小红和圆圆，这位呢就是今天请吃饭的帅哥，海星。哎，好像没有想请我们吃饭啊，有两个餐具。没有，没有，没有，没，没，没，加餐具。哦，没看见人来了吗？好的，好的。不好意思，红红是吧？啊，小圆，海星啊，我是海星。海阔星空的海，日月星辰的星，你们想吃点什么？呃，哎，你们吃了吗？谁吃了还来分店呀？我呀是刚训练完，我那些队员们都饿得嗷嗷叫，本来呢是想把我些队员也一块叫来，后来这不是为了给你省钱吗？就把我两个闺蜜给你叫来了。好，呃，我刚才点了一些东西了。你看，你们还不要加点什么东西？就等你这句话，服务员。哎，刚刚这位先生都点了些啥呀、啊？呃，其实我觉得一份凯撒沙拉，两份意大利肉酱面啊，就没了。好，就这点儿，这哪够呀？再加个波士顿龙虾，我要吃鲍鱼。我就说你俩更了解我，都是我爱吃的。加，加。好的。哎，你不再加点什么了？其实中午吃了很多，然后晚上我就少吃一点，就不吃了，看你们吃就好了。别说啊，这家菜还真挺好吃的。天，怎么找到这家店的？网上搜的呀，我一直惦记着，想着说谁请客的时候来搓一顿。这不，有人撞枪口上了。海星，你可真幸运，你该改名叫幸运星。哎，别光吃，换一个吧。干一个，干一个，开心。来来来，谢谢啊，谢谢啊。不客气，不客气。先吃这个，好嘞。然后我去加点水啊。嗯，你们吃。给，这个给你点上。这个，这个我喜欢吃这个。哎，我跟你说，哎，好吃，太好吃了。嗯，我这拍个照。干嘛呀？哎呀，欢场！哎，能不能不说八卦呀？那就不说了。哎，美女，咱们这个这周大概多少钱？嗯。稍等，我先帮你去看一下。哎，好，辛苦了。哇，这个肉真的好多。哎，咱们啥？哎，您好，一共是一千八百八十八元。咱们啥时候还能生日？您好啊。呃，那个，其实我也是搞餐饮的，咱是一家人。我觉得吧，应该打一折。你看，一千五行不行？不用了，那位女士刚刚已经付过了。我告诉你们啊，使劲吃这些东西，打包就没法吃了，知道吗？不打包不打包，吃点就在这吃。我明天胖十斤，我也愿意。
你给我夹上那个，嗯，大鳄鱼，多吃点水果就是。哎，嗯，这样子，嗯，这么多，好吃吧？有花果子好吃。你这这个太不好了，你出来吃饭都该男士请客的，这样下次吧。下次我请。行了，你就别客气了。你要真有诚意啊，等回头把我们队员都叫来啊，你再请客。呃，不是，钱钱，我觉得就我们两个吃饭不也挺好的吗？非让我把话说得这么清楚吗？你别别别，你别说，我特别明白。你现在对我没有感觉，那很正常。但是呢，我觉得两个人这事啊，只要有一个有感觉，这事就成一半了。你逻辑性挺强啊。我觉得一半都说少了，你不可能对我一点感觉都没有吧？不然你怎么请我吃饭呢？你觉不觉得咱俩脑葫芦完全不一样？所以很互补啊，你不觉得很难得吗？再见，明天见，好吧，慢点开啊。那个安全带系好，然后你们哎，本来呢，我是不想直接说的，可是我发现啊，你不跟他直接说，他根本就听不明白。这样也好。让他呀，知道我们俩之间是不可能的。你确定你说清楚了？说清楚了呀。那就好，免得大家都尴尬。啊？那你比我厉害多了，对吧？我我都没被人花过钱。那还说什么了？人家一出手，小两千。哎，你说一个女孩给男孩花钱，那说明什么？对吧？还带她姐妹来。<笑>你这么说。成了呀，这事儿我觉得差不多，但就是跟我现在还是有点矜持，但我能理解，人家情感节目里说了，女孩矜持，男人就要坚持，你放心吧，这事儿你就祝福我吧。行，晚安，祝你幸福。牛，呸。先跟芊芊有戏，啊？海鲜打电话说半天，说芊芊对他有意思，他俩应该能成。不是这样啊！你帮我跟他说，海鲜理解是错的。我先挂了，不说了。你听见了？这太不好意思了。海鲜说了，说他啊，芊芊一直想给他一种这个直男癖的感觉，但是海鲜了解这套路啊，越挫越勇，现在是。这海鲜是不是误会了？他别甭怀疑。海城八号这个项目，我们总算是拿下来了。接下来将是一场硬仗。侯爵，执行方案由你来牵头。行啊，我觉得我还是跟那个包小涵我俩一起，我们两个吧还能取长补短啊。哎呀，那小总，谢谢你看得起我，但是这个我我真做不了。有什么做不了的？你不是做过吗？我我以前做的都是小项目，就特别特别小那种。这也没多大呀、啊。不，但咱们阵容建设要求高啊。这好了好了好了，任务来了都往后躲，像什么话呀？啊？既然包小涵他不愿意做，你就自己做。下周一拿出实施方案。这也是你向全公司证明自己最好的机会。散会。糊了！不是这他妈怎么了？怎么还越打手越臭呢？翻不过来了还？那啥，要不今天咱们这样吧？啊，反正我哥是不是也没钱了？啥意思？你哥能没钱吗？那不啊，不是这意思。怕你哥不给钱是吧？不，放心啊。你哥有提款机，知道吗？提款机，搁哪儿呢？搁哪儿呢？啊，能告诉你哦。哎，来来来来，浩哥就没欠过咱们钱。来来来来来来。什么时候行动啊？没有行动了。什么情况？帮我打个电话
。哎，表哥，你别去，我我这后边还等着那五万块钱呢。人现在请了个私人保镖，所以咱们在做什么都没有意义了，知道吗？后面的计划取消了。还有谁是你表哥啊？别跟我套近乎。没出五福都是亲的，表哥。这现在物价太高了，我这五万块钱还没听见响呢，就没了，还欠了一屁股饥荒。要不先把那五万块钱借我花花呗？这才几点啊？开始做梦了吧你？五万块钱给你不少了。做人呢，最主要是识趣。还有啊，没事别给我打电话。不是你玩我呢？来，快点啊！把这货装在车上，一会儿把这些送到 A 区，啊，都看着啊。然后这面的货，小张你去送那个 B 区啊。哎，好。谁呀？张姐，你忙吧，我去开。啊，啊，忙行。嗯。你好。你的快递。谢谢啊。小侯总，这是你的吧？什么东西啊？有你快递。我快递、啊？什么东西啊？不知道啊。啊，是我买的拖鞋应该。哎，张姐。哎。我给你买的那个新拖鞋到了。啊？是吗？<笑>我来拍、啊。什么买的？一个能保健瘦腿按摩的拖鞋，真忽悠我什么瘦腿，真是，真孝顺，还知道给我买拖鞋，真不会买呀！小心手，没事儿。嗯，嗯，看看。哎呦，啊，你看，天哪，怎么天哪，这是这谁谁谁弄的那么缺德的事儿啊？怎么放了一只？死耗子在里面呢！天哪，是不是我下错单了？张、啊、姐，没事没事啊，不怕不怕，坐坐好坐好。没事，哎呀，你这得罪谁了？你这是？味儿，赶紧让让让门外去快啊！哎呀，张张姐，快快擦擦擦！哎呦，这赶紧拿出去，味儿太大了。哎呦，怎么还有你的照片呢？你拍什么呢？啊？拍一下这个地址，到时候查一下。这恶心死了！哎呦天哪，要不要喝点水啊？没事，喝茶水。哎呦，太臭了！你好。哎，二位找谁啊？呃，麻烦你帮我查一下这个快递的发件人，我在官网上没有查到。这包裹单是假的。什么假的？这个哪有假的？这包裹单上啊，有我们公司名称不假。但这条码不对，我扫不出来啊！你们有所不知啊，现在这网上都有卖这个假快递单的。现在这人呐，净东西这些歪脑筋，有这功夫干点啥不成？啊？哎，麻烦你看一下，这个快递员是不是你们公司的？柱子，过来过来，你们看是他吧？这小区归你管。这个包裹，你送的？我想起来了，这包裹是我送的，但当时扫码签收的时候怎么也扫不出来，包裹号也不对，我当时就纳闷了，这包裹哪来的？会不会有人趁你不注意放在你车上的？我也这么想的，可能是有人想省钱，不想交快递费吧，就当好人好事了嘛，我就送了。怎么了？出什么事了？没事没事，麻烦不说了。那个实在不好意思给你们添麻烦了，你看有什么我能帮助你们的吗？没有了，谢谢。有需要我再联系你。啊，走吧。这次真是出了一口恶气，这孙子还以为我真不敢惹他。他身边带个保镖，我傻呀？好汉还不是眼前亏呢，对吧？浩哥，咱们能泡他吗？我这是。怕他呀！说那那话，浩哥怕过谁呀？浩哥，干他鼻青脸肿，赔。
黑照片给他老子发过去，让他老子出出血。对，弄他！我刘铁浩因为这事怕过谁啊？啊，不能有啊！干他！干他！干他！来了，好个妞！就这这件衣服特别好看，给你选的真低。哎，我前两天就看了，特别漂亮。就这个，你看，哎，这个我给你选的，漂亮吧、啊？是啊，你穿上肯定好看。嗯、不是,是我，你看，我给我自己也选了一件。你穿好看、哎。老板，这衣服还打折吗？打折，现在做活动打四折，还打四折。你看，我那天看的是打五折，现在打四折，还便宜呢。嗯哎，真好，这么便宜了，是不是？哎，好不好看？太好看了，张杰眼睛就是是不是？这就是你的衣服，跟你说，太符合你气质了。你快把这不是，没事，我看看，你就试试我看看。No， 好看吗？好看，来我来拿。没事没事，我来就不沉。我那天看着他打五折，今天打四折，多好，是不是？谢谢张姐。嗨，没事儿，就知道你喜欢。谁？还我啊？哪儿啊？看错了，看我干嘛？没错，就是上次撞你车那个人。谁？哪有人呢？在哪儿了？就是他。别让他拍了，走。你怎么啦？啊？哎哎哎！哎呦，又是你啊！谁呀、啊？谁没完了？没完没了，这怎么？你谁呀、啊？没事吗？你干嘛？你干嘛？别动手啊！干什么你？还还还忙呢，忙呢，大姐。谁让你拍的啊？别动手，听了吗？你再动我一试试。动我手啊！呵呵呵呵呵，松开松开。有话好好说，别动手啊！打人是吧？人多欺负人少是吧？媳妇，你怎么了？你不是我拍你吗？我现在就拍，我让社会舆论淹死你们我。你还拍？我拍。我警告你，不要再拍了。你管得着我吗？你警察呀？我拍，我拍，哎，我横着拍。竖着拍，打我！来，赵连打，打我结束了，没这事了。我告诉你了，日子不好过，缺钱呐。之前都是我帮着你，现在该你帮帮我了。虽然你不把我当弟弟，但是我把你当哥哥呀，大表哥。爹，把侯杰手机号给我，我会为那小子，让他挂点彩。照片我会发给你，你交给他老子。我办事儿，你放心。现在就缺手机号了，怎么做你懂的啊？啊。哎呦，你说咱俩这关系要让他爸知道了，这是对我不利呢，还是对你不利呢？<笑>这人谁呀？干什么的呀？真是，甭理他，小贼。带一娘们不够，还带俩娘们罩着你啊！再年轻几有种，单挑！踹死他！单挑就单挑。明天上午十一点，王民路废弃老楼，不见不散。不就是孙子？侯总让他上班后到他办公室一趟。好，我知道了，谢谢。赶紧去吧，搞不好昨天上场的事儿。啊
。十一姐，侯总等你呢。王琴儿，麻烦你帮我看着一下小侯总，如果他出去的话，马上告诉我。好的，没问题。谢谢。环境不错，你们是谁？老板，两位帅哥怎么了？吃饭还是住店啊？住店，得嘞。老、哦、板，哎，来了，带两位客人上楼看看店啊，再看看房。啊<笑>、哦，他们二位是吧？对对对。啊，行，你们二位跟我上楼去看看房间吧。走。哎，中午可以在这吃饭啊。好嘞，好嘞，好嘞。怎么了，侯大公子？海星啊，把你车开到公司后门。五分钟以内啊！你又怎么？别那么多废话，给我拿套衣服，宽松的。好。师爷，我们收到了刘铁浩发过来的照片，你怎么看？从昨天的情况来看，刘铁浩暂时没有要伤害侯爵的想法。他只不过是想让您担心，达到他讹诈的目的。钱的方面，我认为不能给，也不应该给。保护侯爵是我的工作，您放心，我以前遇到的情况比这还危险。师爷，不管你用什么方法，只要把这件事情给我解决了就行了。啊，我明白。嗯，马总。你手上那些短信记录，还有通话录音，暂时还不能够形成报警的证据。但是要留好，一旦可以形成证据，我们会让他得到应得的惩罚。好，你放心，我会的。师爷，辛苦你了。这是我应该做的。李处啊，啊，老五，你找我？啊，不是，我找大鹏。哦，哈哈哈摩托车不错啊，是。啊，哎，有事吗？哎、说说。那个，那什么，有事吗？说呀。哎，实话跟你说吧，我想找大鹏，好好谈谈。一男在外面听到了很多关于十一的风言风语。啊，你就算是真的分手了，大鹏也不能在外面说十一的坏话，你说是吧？嗯，对，好合好散嘛。年轻人哪有不犯错误的？对对对，哎，老五啊，这样，我见着大鹏啊，跟他好好说一说。哎，啊，好，回见啊。哎，回见回见，啊，慢点啊。好嘞。快说啊！合二为一，衣冠楚楚。五，楚楚动然不？楚楚可爱。没用，爱莫能助。入、嗯。
猪泥皮，你们又来这叫洗碗去吧你。行行行。来了，我去开门啊！您找，这位是，大鹏。哎，大鹏，叔叔。哦，你你们吃饭啊？呃呃，那我改天再来。十一爸爸。叔叔，哎，既然您都来了，进来坐吧。对，那就进来坐吧。啊。您坐，叔。去，给叔叔倒杯水。水不在这儿吗？叔叔，您喝水。嗯。嗯叔，我是大鹏女朋友雪梅。你有什么话就直说吧，我跟大鹏好挺长时间了，他什么事儿都不瞒我的。挺长时间了。呃，叔，您吃饭了吗？你在怕什么呀，叔叔？我知道您今天过来想说什么，我也特别能够理解您的心情。但这个事儿吧，我希望您能换位思考。站在我跟大鹏的角度来看，啊，可能从您的女儿嘴里说出来，我是个第三者，但是现在我告诉您，我不是。我跟大鹏在一起的时候，他们已经分手了，已经分手了。而且据我所知，他们真正分手的原因是因为你女儿太忙，没时间陪她。她现在最需要的，是一个能够欣赏她。陪伴他的人，我就是那个人。我欣赏他的才华，也是因为我的鼎力推荐，他的作品才被更多人看见。叔叔，您现在还觉得我是个第三者吗？大鹏，他说的是真的吗？你说话呀！你先别说话。大鹏，我问你。你为什么要到处跟人说，是十一变心有外遇的？叔叔，我没有，不是我跟他们说的。那别人呢？现在可不止李处一个人这么说。叔叔，我发誓，真的不是我说的。那太好了，你马上给他们打电话，告诉他们他听错了，有外遇变心的是你。哎，叔叔，有这个必要吗？有。卓大鹏，我今天来，本来是要跟你道歉的。希望你能不跟十一急的，可没想到，你不仅出轨了，还背后这么说十一，你太卑鄙了！你要诬陷我的女儿，我绝不答应。叔叔，我跟十一已经分手了，我跟你也没有任何关系。你那么不请自来，跑到我家里边命令我做这个做那个，对我女朋友大呼小叫，您觉得合适吗？还有，你我凭什么要去跟他们解释啊？叔叔，请您离开吧。我相信大鹏。这两个混蛋的东西！吴天意，我叫你一声叔叔是给十一面子，你那么为老不尊，还差点上了失信人员名单，你有什么资格在这教育我们？真逗！他欠债不还啊！我不是，我没有赖账，只是钱没有还完。我好了，您这样的父亲能教育出什么样的女儿？早就跟你说了，跟这种人保持距离。你，叔叔，我再一次的请您离开。不然的话，我打电话叫警察了。这对高男女，啊啊，还演上了。叔叔，门在这儿，您别演了，行吗？武天一，叔叔，叔叔，叔叔，叔叔，快快快快快，打幺二零。啊，叔叔，叔叔。叔叔，老
要紧，要保佑我，保佑，保佑，保佑！让着，来，让开！哎，还愣着干嘛呀？家属快上车呀！不，我我我我我我们不是家属啊！你们不是家属，但是我,我可以给你家属的联系方式。心脏病突然发作，现在正在抢救。什么？哎呀，目前的状况需要立即手术，希望您尽快赶到。是这样的，我现在有事赶不回去，什么时候回去我还不确定。医生，拜托你先治好我爸好吗？我会给领导打电话，他会派人过去的。啊，行吧，那你尽快。好，谢谢啊，拜托了。希望他爸真的没事儿，不然咱俩可说不清楚了。那可不嘛！你要刚才不说话就好了，拦也拦不住。你说我，我还没说你呢。你不是说咱俩好的时候你们已经分手了吗？啊，那你还在外面那么说十一？我没有。希望叔叔没什么大事儿。哎，但愿他没什么大事儿吧。要十一找回来，那可就麻烦了。我都后悔跟他嚷嚷，我没想到那么受不了刺激。那你刚刚说的那些话是真的吗？啊？那不得了！要不是你说的这些实话，怎么把他的气势给压下去？那看他那个样子，还不得跟咱俩死磕到底啊？给你水喝还不愿意了是吧？来来来来，开始跑。还手。
，有不小红红啊，是你吧？你挺厉害呀、啊！来来来来来，冲着我的摄像头笑一个来，来给我晃个手，我看看。来，叫爷爷，快点，刘铁老师。又来了！我告诉你啊，我不打女人，是不是不记得？听完，你来一个试试。没事吧？啊、行了，别打了。警察怎么来了？我报的警。喂，哎，芊芊，我爸怎么样？叔叔是急性心梗发作，刚刚做完手术，没有任何危险，放心吧。赵总安排了单间，还有专人照顾。谢谢啊，我马上过去。好，挂了啊。上哪儿去啊？我现在不知道把你放在哪儿才安全，所以拜托你，陪我去趟医院。我不去医院，我没事。我有事儿，我爸刚在医院抢救完。你爸，你爸什么时候去医院？去找你的路上。你爸都去抢救了，你不去看你爸，你找我干什么？我先到医院，我现在就得去太平间找你了。我得先完成工作。行，赶紧开吧。叔叔，你醒了。我这是。您在医院呢，刚刚做了个小手术。我怎么？您突发心梗，做了支架，不过您放心，都没事了。啊，想起来了，想起来了，都想起来了。你是？啊，我是十一的同事，我叫钱小燕。十一正往这边赶呢，一会儿就到了。爸，十一，爸，你怎么样了啊？没事，没事，没事。还有哪里不舒服？放心吧，大夫说休息几天就可以出院了。是不是挺难受的？我爸怎么就突然犯病了？你先躺一会儿啊。急救医生说，大一二零的人叫朱大宝。我查了一下急救地点，就是朱大宝他们家。我爸去那儿干嘛呀？